はようございます。きよみです。本日も毎朝のルヌクパイロットブログ、クルーズをご覧いただきありがとうございます。さあ、今日はですね、フライドシミュレーターのアップデートということで、トップガンマーヴェリックの公開に合わせてですね、今見ていただいている F16 のリペイントデータと、あとは新しいミッションがいくつか登場しているということで、その中の一つを今やっているところなんですけれども、見ていただいたの通りで、地面付近を低空で飛行するっていう内容で、特に動画にまとめるような内容でもないので、この話題はこれぐらいにしたいと思います。ということで、今日の本題の方に入っていきたいと思うんですけれども、こちらのフォーラムへの投稿です。NDU のレジストリーを変更することによって、インクリーズパフォーマンスイミディトリーということで、パフォーマンスがすぐに向上する、アメージングだっていう、なんともいかがわしいタイトルのコラムがあったので、こちらの内容を紹介してみたいと思います。正直言って半信半疑っていうところだったんですけれども、先に結果を話してしまうと、多少の向上はあるものの、アメージングとまで言うほどじゃないだろうっていうのが正直な感想ですね。ということで、まあ、若干は良くなるっていうところもあるので、この内容を紹介していきたいと思います。ということで、今回はですね、NDU のレジストリーを変更するということで、Windows のシステム自体をいじることになるので、フォーラムの中でのワーニングにも出ていますけれども、ここから先は皆さんご自身のリスクのもとにやってくださいというのが前提の話となってきますのでその点だけは前置きしておきたいと思います一応僕の環境ではいじってみましたけれども特に他のソフトに影響が出たりっていうところはなかったので問題はないと思いますけれどもその点はご了承いただければと思いますということで実際にやり方の方を見ていきましょうまずは Windows のスタートアップメニューを開いて Windows の管理ツールからレジストリーエディターを選択します。ユーザーアカウントの制御ははいで、そうするとこういった形の2カラムのアプリケーションが開きますので、左側のタブから H キーローカルマシンを開いていただいて、その中のシステム、コントロールセット001、サービス、そして下の方に下ってっていただいて、NDU というフォルダーを開いてください。その中にあるスタートというところを選択していただいて、右クリックで修正ですね。最初の値は2に設定されていると思いますので、これを4に変更して OK をかけて、すべてのアプリケーションを閉じて再起動をさせてみてください。はい、ということで再起動をかけたところで、まずはフライトシミュレーターの立ち上げの比較からやっていきたいと思います。特に立ち上がっている時に大きな差を感じるほどの動きはないですけれども、どうでしょうか。ちなみにこの計測はコミュニティフォルダーにすでにデータを入れている状態ということで、まあ、それなりに重たい状況になっているということですね。そんな中でも多少の差が出てくるのか、パフォーマンスの差が出てくるのかというところを見ておきたいと思います。一応前置きしておくと、フォーラムの方では、フライト中のパフォーマンスの向上っていうところにフォーカスして話がされていますので、この起動のプロセスに関しても有効かどうかっていうところまでは言及されていないんですけれども、実際のところをどういった違いが出てくるかっていうところを見ていただければと思います。結果はこんな感じですね。2分54秒がプログラム書き換え後。従来の設定だと3分ということで、どうでしょう基本的には誤差範囲なのかなという気もしますけれども、こういった形で時間差が出てきたということですね。冒頭でも軽く触れましたけれども、およそ1から 2% っていうのはこういった部分ですね。これでも大きいと取るのか、リスクを犯しまでプログラムを書き換える必要はないというふうに取るのか、ここは意見が割れるところだと思います。次の検証はマップから機体の読み込みまでですね。どれぐらいの時間でフライトを始められるのかというのを見ていきたいと思います。この点に関しても特に大きな挙動の変化っていうところは感じないですし、右上のところにステータスを出しながらチェックしていますけれども、特に GPU やメモリの使用量に関しても差はないといった感じですね。この検証と最初の起動の検証っていうところからもわかると思いますが
立ち上がり性能に関しては特に大きな性能アップというのは見られないのかなといった感じですね。ということで一応起動までの時間としては32秒と34秒というふうになっていてプログラム書き換え後の方がわずか2秒ですが早いという結果になっていますが先ほどと同様でこれが大きな変化というふうに捉えられるかどうかは皆さんの環境にもよるのかなというのが正直なところだと思いますそして最後にフライト編ですこのパートに関してはステータスを見ていても若干の違いを感じますねメモリーの使用量だったりとか GPU の使用量が計算上は1から 2% っていうところですけれども特にメモリの使用量などで1ギガ単位で変わってくるとかなり体感にも差が出るのではないかなという気がします。それから忘れないうちに1点だけ補足ですけれども、僕の使用環境においてはですね、裏で動画のキャプチャーとあとは音声処理っていうところをさせているので、そういった意味では皆さんの環境よりも負荷の高めな状況にはなっているかなと思います。そういった中で1から 2% の向上が見られるので、もしかすると、こういったソフトを起動していない環境だと、さらに向上が見込めるかもしれませんね。そうなった時に、特にロースペックのパソコンで、ギリギリで遊ばれているという方にとっては、意外と大きな変化になるのかなというような気もしますね。ということで、今日はフォーラムに上がっていた、インクリーズパフォーマンスイミデットリーということで、NDU のレジストリーを変更することによって、フライトシミュレーターのパフォーマンスがいくらか上がるという記事の紹介でした。一応プログラムをいじるので全員におすすめとまでは言えないのかなという気もしますけれども、ぜひご興味ある方はトライしてみてはいかがでしょうか。というところで本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひチャンネル登録していただいて、毎朝の更新をチェックしていただくのと、合わせて動画の高評価の方もよろしくお願いいたします。というところでまた明日の朝もお会いいたしましょう。それでは。